د پښتو تلویزیون د رنو لیدونکو السلام علیکم تاسو را بولم د دې مهال خبرونو ته ویان میوند خپلواک ټاکل شوی چې تر راتلونکي کاله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک شي لارک څخه په یاره لګل شوی خبر پانه کې راغلی چې د اپریکړه د افغانستان پاکستان او بریتانیا تا مشرانو ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې وشوه دا غدری ارخیز غونډه چې پاک د افغانستان او ولس مشر حمید کرزی د انګلستان لومړی وزیر ډیویډ کیمرون او د پاکستان ولس مشر اصف علی زرداری برخه خیسته وه تیر ورځ د امریکا په نیویارک خر کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د کرنې غونډې په څنډه کې ترسره شوه سرچینه کاږي چې په دې غونډه کې په سیمه کې د سولې ثبات او روان وضعیت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو په اړه او د تراګرۍ پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي خبرې اترې وکړې سرچینه زیاتوي چې حمید کرزی د پاکستان له ولسمشر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا په خاطر د دوه زره دیارلسم کال تر پایه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون د مساویدې پر نهایي کولو هوکړه وکړه په دې درې اړخیزه ناسته کې د انګلستان لومړي وزیر ډیویډ کمرون ژمنه وکړه چې هېواد به په دې برخه کې د افغانستان او پاکستان له روانو هڅو په کلکه ملاتړ وکړي همداراز حمید کرزی او اصف علی زرداري د دواړو هېوادونو د اړیکو د لا پیاوړي کولو په برخه کې د برېټانیا هېواد له رغنده رول نه مننه وکړه د پاکستان ولسمشر زرداري په افغانستان کې د سولې او ثبات پر اهمیت باندې د ټینګار په اطرس کې وویل چې تر لوی اختر وړاندې پاکستان ته د سولې د عالي شورا د پلاوي د راتګ په تمه دی او دغه اقدام یې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره یو مهم ګام وبالم په خبر پاڼه کې راغلي د دې غونډې په پای کې پر دې هوکړه وشوه چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به د دواړو هېوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د صنعت په اړه د بحثونو د دوام په خاطر او د دغه بهیر د پرمختګ د ارزونې په مخه په نږدې راتلونکي کې سره لیدا کاته وکړي د افغانستان پاکستان روسیې تاجکستان سره مشتیزه غونډه چې ټاکل شوې وه په اسلام آباد کې ترسره شي وځنډول شوه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو رالېږل شوې خبر پانه کې راغلي چې ټاکل شوې وه دا څلور اړخیزه او سرمشتیزه غونډه راتلونکې د تلې په یولسمه او دولسمه په اسلام آباد کې جوړه شي د سرچینې د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان ولسمشر حمید کرزی د تاجکستان ولسمشر علی امام علی رحمان او د کوربه پاکستان ولسمشر اصف علی زرداري ګډون کاوه خبر پانه کې راغلي دي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا ولسمشر اصف علی زرداري ته یو لیک استول شوی چې په کیل دم ګړۍ په دې غونډه کې له ګډون څخه بښنه غوښتي او پاکستان ته هم خپل سفر زنډولی دی که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې څلور اړخیزې غونډې د جوړېدو د بلې نېټې په اړه څه نه دي ویلي خو زیاته کړې چې اړوندو هېوادونو سره تر سلا مشورو وروسته به ورته بله نېټه وټاکل شي د افغانستان د ولسمشرۍ دفتر اړتیا یوې نږدې سرچینې هم تایید کړه چې ولسمشر حمید کرزي ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه خو اوس دا غونډه زنډېدلې ده سرچینې د دې غونډې د زنډېدا لامل نه دي په ګوته کړې د یادونې وله چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سیمې او ګاونډیو هېوادونو ترمنځ سیاسي او ډیپلوماتیکې اړیکې پیاوړې شوې دي ولسمشر حمید کرزی چې اوس مهال د ملګرو ملتونو په عمومي کلنۍ غونډه کې د ګډون په مخه د امریکا په نیویارک ښار کې دی دا پاکستان هندوستان انګلستان او امریکا سره یې دوه دا ډوله درې اړخیزې غونډې ترسره کړې دي په دې غونډه کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه د افغانستان د سولې پر پروسې د سیمې د امنیت ثبات او اقتصادي پرمختګ په اړه خبرې اترې شوې دي او یو وروستۍ خبره هم دا چې د کندهار ولایت د امنیت امیر رحمت الله ترافي د یوې غونډې پر مهال وویل چې د تېرو دوه اونۍ په اوږدو کې نولس تنه وسله وال طالبان د بېلابېلو عملیاتو پر مهال وژلي او یو دېرش تنه نور یې ژوندي نیولي دي هغه وایي چې دا کسان د پولیسو او نور امنیتي ځواکونو سره په همغږۍ ترسره شوي دي او په ترڅ کې یو شمېر وسلې او مهمات هم د پولیسو لاس ته ورغلي دي اطرافي وویل چې په کندهار کې د دوی د عملیاتو پر مهال دوی ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده ولې دا مرګ ژوبله د مننو له لورې اوښتې ده هغه څرګنده کړه چې ډېری وختونه په کلیو او بانډو کې د وسلوال طالبانو له لورې ماینونه اېښودل کېږي کوم چې پولیس او نور ځواکونه یې د چاودنو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي هغه په تېرو دوه اونۍ کې د پولیسو د مرګ ژوبلې په اړه کومه څرګنده شمېره ونه ویل ولې وایي چې مرګ ژوبله ورته اوښتې ده دا تېر اونۍ په اطرس کې د کندهار په معروف خاکریز ژېړۍ مایوان پنجوایي او ډنډ ولسوالۍ کې پر پولیسو بېلابېلې چاودنې شوې وې او پر مهال یې مرژوب لهم هم اړولې وه تر اوسه کومې ډلې د دې نیول شوو او وژل شوو کسانو په اړه څه نه دي ویلي 
ترنلو دین کدا د دې مهال روستي خبرونه له ملتیا و من علم و ملشه دین دنیا دین دنیا دا اسلامی خبرونو لڑی اسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بل مشال بل دیوان دا پکتو تلویزون دار الاقتا جانگر اخترونا پجوندی بن اخبری گی دا سفارو لغبو نحمده و نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم